ஹலோ கைஸ் திஸ் இஸ் கற்றல் பழகு வித் மீ சிந்தியா ஐ வாம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஒரு பாலை நாம் மேலே தூக்கி போட்டால் அது மறுபடியும் கீழே வந்து விழுறதுக்கு காரணம் என்ன நம்ம பூமியை சுற்றி வர மூன் பால் மாதிரி ஏர்த்தில் வந்து விழாமல் ஒரு ப்ராப்பரான ஆர்பிட்டில் பூமியை சுற்றி வர்றதுக்கு காரணமான ஃபோர்ஸ் இது பூமியில் நம்ம மிதக்காமல் தரையில் நார்மலாக நடக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன இதுக்கெல்லாம் காரணம் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஈர்ப்பு விசை அந்த ஃபோர்ஸை பற்றியும் யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் பொது ஈர்ப்பியல் விதியை பற்றியும் தான் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ லெட்ஸ் நாட் வெயிட் வாங்க படிக்கலாம் நேச்சுரலாகவே எல்லா பொருட்களும் ஒன்று ஒன்று அட்ராக்ட் பண்ணும் இந்த ஃபோர்ஸ் தான் பிரிஞ்சிருக்கிற பொருட்களை ஒன்று சேர்க்கறதுக்கும் ஒன்று சேர்ந்த பொருட்கள் அப்படியே இருக்கிறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும் அதை தான் நம்ம கிராவிட்டின்னு சொல்கிறோம் நியூட்டனோட யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதி அதிகமான இடங்களில் துல்லியமான அப்ராக்சிமேஷன் வேல்யூஸை கொடுக்குறனால இது நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் ரொம்பவே டை ஆகுது அந்த லா பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் ரெண்டு பொருட்கள் ஏ அண்ட் பின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அதோட மாசஸ் நிறைகளை வந்து எம் ஒன் அண்ட் எம் டூன்னு எடுத்துக்குவோம் இந்த ரெண்டு பொருட்களுக்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஆர் நமக்கு தெரியும் பொருட்களுக்கு இடையில உள்ள ஃபோர்ஸ் எப்போவுமே அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அதாவது ஈர்ப்பு விசையாக தான் இருக்கும் அந்த ஃபோர்ஸ் எதை பொறுத்து எவ்வளோ தூரம் அட்ராக்டிவாக இருக்குன்றத ரெண்டு கேஸஸ் வச்சு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் மாசை பொறுத்து கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அதாவது நம்ம அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இது ஆப்பிள் இது ஏர்த் ரெண்டுத்துக்குமே அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் உண்டு இந்த எக்ஸாம்பிளில் ஆப்பிள் ஏர்த்தை நோக்கி போகிற ஆக்சலரேஷன் அதாவது முடுக்கம் அதிகமாக இருக்குமா இல்லை எர்த்தோட ஆக்சலரேஷன் அதிகமாக இருக்குமான்னு பார்த்தோன்னா ரெண்டோட ஆக்சலரேஷனும் சேம் தான் ஃபோர்ஸோட ஃபார்ம்லாம் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் மாஸ் இன்டூ ஆக்சலரேஷன் நாம் ஆக்சலரேஷன் சேம்னு பார்த்துட்டோம் அப்போ அந்த ஃபோர்ஸ் எதை பொறுத்து மாறும் கண்டிப்பாக மாசை அதாவது நிறைய பொறுத்து தான் மாஸ் கூடுனா ஃபோர்ஸ் அதிகமாகும் மாஸ் குறைஞ்சா ஃபோர்ஸ் குறையும் இது தான் நம்ம யூனிவர்சல் லால எஃப் ப்ரப்போர்ஷனல் டு எம் ஒன் இன்டு எம் டூனு சொல்கிறோம் அடுத்து செகண்ட் கேஸ் ரெண்டு பொருள்களுக்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து ஃபோர்ஸ் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் நமக்கு தெரிஞ்ச மேக்னெட்ஸையே எடுத்துக்குவோம் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸோ இல்லை ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸோ மேக்னெட்ஸ் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கும்போது ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ரெண்டு மேக்னெட்ஸ்க்கு இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக ஆக ஃபோர்ஸ் குறையும் இல்லையா அதே மாதிரி தான் எந்த ரெண்டு பொருளாக இருந்தாலும் அதுங்களுக்கு இடையில உள்ள ஈர்ப்பு விசை டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக ஆக குறையும் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்சா ஃபோர்ஸ் கூடும் டிஸ்டன்ஸ் கூடுனா ஃபோர்ஸ் குறையும் அதை யூனிவர்சல் லால எஃப் இஸ் ப்ரப்போர்ஷனல் டு ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஸ்கொயர்னு இருக்கு இல்லையா அது கீழே இருக்கு அதாவது இன்வர்ஸா இருக்கு அதனால எஃப் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஆர் ஸ்கொயர்னு சொல்லலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல மாச வச்சு ரிலேட் பண்ணிருக்கோம் செகண்ட் கேஸ்ல டிஸ்டன்ஸை வச்சு ரிலேட் பண்ணிருக்கோம் இப்ப இந்த ரெண்டு கேஸையும் கம்பைன் பண்ணலாம் அப்ப என்ன ஆகும் ஃபோர்ஸ் இஸ் ப்ரப்போர்ஷனல் டு எம் ஒன் இன்டு எம் டூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இந்த ப்ரப்போர்ஷனல் சிம்பிளை இப்போ எடுக்கணும்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டை இன்க்ளூட் பண்ணும் அதுக்காக நம்ம கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் ஜியை இன்க்ளூட் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன ஆகும் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி இன்டு எம் ஒன் எம் டூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இதில் ஜின்றது கான்ஸ்டன்ட் அதனால் எப்போவுமே மாறாது அதோட வேல்யூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஃபோர் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் லெவன் அதோட யூனிட் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பெர் கிலோகிராம் ஸ்கொயர் இது தான் நியூட்டன்ஸ் யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் ஈர்ப்பியல் விதியோட ஃபார்ம்லா இதை வச்சு இந்த லாவோட ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்லிடலாம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தோன்னா எவ்ரி பார்ட்டிக்கல் ஆஃப் மேட்டர் இன் திஸ் யூனிவர்ஸ் அட்ராக்ட்ஸ் எவ்ரி அதர் பார்ட்டிக்கல் வித் அ ஃபோர்ஸ் திஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ப்ராடக்ட் ஆஃப் தேர் மாசஸ் அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சென்டர் ஆஃப் திஸ் மாசஸ் தமிழில் அண்டத்தில் உள்ள பொருட்களின் ஒவ்வொரு துகளும் பிற துகளை ஒரு குறிப்பிட்ட விசை மதிப்பில் இருக்கிறது அவ்விசையானது அவைகளின் நிறைகளின் பெருக்கற் பலனுக்கு நேர்விகிதத்திலும் அவைகளின் மையங்களுக்கிடையே உள்ள தொலைவின் இருமடிக்கு எதிர்விகிதத்திலும் இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு நாம் நியூட்டனோட யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் பற்றி பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னொரு டாபிக்கோட மீட் பண்ணலாம் அன்டில் தென் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கற்றல் பழகு வித் ம